ontwikkeling is altijd welkom. Maar wanneer ontwikkeling ook ervoor zorgt dat belangrijke zaken zoals uw eigen cultuur en uw eigen taal vervaagt. Daar zit dan dat stukje gevaar in. Vandaar dat de VN wil dat voor met name de inheemsen over de hele wereld de taal, dat stukje uh, immaterieel cultureel erfgoed, dat stukje behouden blijft. Vandaar dat het directoraat cultuur in Suriname al maanden bezig is daarmee. Verschillende groepen die zich buigen daarover. Vandaag spraken wij met directeur cultuur hierover als ook een van de participanten die vertellen over het behoud van dat stukje immaterieel cultureel erfgoed. De beelden zijn vastgelegd door Type Bensi. Wel, vandaag wordt er een uh, workshop, zijn er werksessies met vertegenwoordigers van inheemse volkeren in Suriname. Wij zijn aan een paar maanden bezig, vanaf februari eigenlijk, zijn we bij het directoraat cultuur bezig te praten met vertegenwoordigers van de inheemse volkeren in Suriname. Omdat de Verenigde Naties dit jaar heeft uitgeroepen tot het jaar van de inheemse talen. En de Verenigde Naties heeft in haar oproep gevraagd dat er aandacht besteed wordt aan het feit dat veel inheemse talen in de wereld verdwijnen omdat die oudere generatie sterft. En er geen niet voldoende overdracht plaatsvindt van inheemse talen. Want je weet, taal is dynamisch. Hè? Het verandert. Jongeren maken hun eigen taal van die traditionele taal. En zodoende verandert dat authentieke, die, die traditionele taal verdwijnt. En bij onze inheemse is dat echt het geval ook. We, toen we begonnen met de gesprekken met de inheemse vertegenwoordigers toen... Naarmate ze talen opnoemden die, waarvan ze kennis hadden, waren wij verbaasd ook bij het directoraat cultuur dat er inderdaad werkelijk een grote dreiging is voor een aantal talen die ooit eens lang geleden hier in Suriname door de inheemse broeders en zusters werden gesproken. En hoeveel is dat in totaal? Wel, we komen ongeveer op acht talen. Uh, en uh, er zijn meer. Er zijn, omdat volkeren, ze waren nomaden. Hè? En naarmate ze trokken van gebied tot gebied, ontwikkelden ze hun eigen gemeenschappen. Dus binnen de Kara Caraïbische groep bijvoorbeeld heb je een aantal talen. Binnen de Arawakse groep heb je ook een aantal talen. Het is Eén groep, maar met verschillende talen. En dat is nou zo, uh, zo uniek en zo mooi van Suriname. We hebben een rijkdom aan immaterieel cultureel erfgoed. Want dat is het, wanneer we praten over taal. Het behoort ook tot immaterieel cultureel erfgoed. En we zijn jaren bezig, we hebben in Suriname als directoraat cultuur, hebben we een wet aangenomen in 2017. Een wet die gericht is op de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. En uh, dit is dus de activiteit vandaag waarbij we met één groep in Suriname, met één culturele groep, de taalsituatie bekijken. Vanwege het feit dat wereldwijd de afspraak is gemaakt bij de VN dat uh, we dat moeten doen. En nu de acht, hoeveel is nog in leven? Zo, so, dat is wat er vandaag allemaal uh, uit die workshops gaat komen. De verschillende groepen, het zijn vier groepen in totaal die bij elkaar zitten. Van de twee hoofdgroepen, zoals ik zei, de Caraïben en de, uh, en de Arawakken. En uh, binnen die twee groepen wordt dus nu gesproken over wat zijn de verschillende talen die we nog kennen. Wat moeten we doen om die talen te behouden? Waar zitten de mensen die nog die verschillende talen kunnen spreken? Want een taal spreken is één, maar een taal vastleggen is twee. Grammatica, tekens, je moet het, je moet het conserveren. Je moet het, en om het te conserveren moet je het eerst vastleggen, zodat je het kan overdragen. Dus er is heel veel werk aan de winkel. En wat we vandaag doen, is dat, we, is dat de groep zelf, met begeleiding van het directoraat cultuur, dat we 
goed gaan uh, praten over welke stappen moeten we nemen om echt het doel te bereiken dat we wat taal betreft voor de inheemse kunnen komen aan het eind van het jaar met een, met een resultaat van luister Suriname als land heeft dit kunnen realiseren. En wij kijken natuurlijk niet alleen naar taal, we maken ook direct gebruik van de gelegenheid om de mensen ook te vragen. Maar wanneer we praten over immaterieel erfgoed, wat zijn de andere dingen die voor jullie ook van belang zijn om, om, te, om te conserveren, om te behouden. Dus daar hebben we ook vragen over gesteld. En met dat resultaat gaan we dus verder hier aan de slag met de groep. En uh, om te komen tot uh, een aantal zaken. We, we hebben nu al praten we bijvoorbeeld over de noodzaak voor een kenniscentrum van de inheemse volkeren. We moeten dat hebben in Suriname, zodat iedereen, waar ze ook zitten van Suriname of het buitenland, wanneer mensen hier komen, dat wanneer ze meer willen weten over de geschiedenis, de taal, de cultuur van de inheemse, dat er een plek is waar ze naartoe kunnen gaan, waar de informatie toegankelijk is en beschikbaar. Maar bij welke stap zijn jullie directeur identificeren of zijn jullie al bij vastleggen? Dus beide. We, hebben, we zijn al jaren eigenlijk bezig met immaterieel erfgoed. We hebben de afdeling cultuurstudies bij ons, waar mevrouw Hillary de Bruin van brekend werk heeft verricht. Er liggen boekwerken daar. Er zijn veel studies gedaan, waar directoraat cultuur ook bij betrokken is. En we gaan ermee door. Dus we zijn in de fase nog steeds van identificatie wat taal betreft. Absoluut nog. Want we moeten echt naar de dorpen. Mensen gaan niet naar je toe komen. Jij moet naar ze toe gaan. Dus dat is ook een effort. Dat is ook iets dat we dit jaar serieus, uh, serieuzer mee bezig zullen zijn. En uh, we zijn dan ook in de fase van vastlegging. Want je hebt tegelijkertijd met de identificatie komt dan het proces van wat, 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 wat leggen we vast? Hoe leggen we vast? En hoe, hoe leren we vooral de jongeren? Het beleid van dit ministerie is gericht op integratie van jongeren binnen cultuuronderwijs. En wij, wij kunnen hiermee dan ook bereiken dat de jongeren in Suriname, in schoolverband in elk geval, veel meer gaan leren over de inheemse talen. En is dit een proces waar alleen directoraat cultuur bij betrokken moet zijn? Klopt, het behoort tot het beleidsgebied van het directoraat cultuur binnen het ministerie van onderwijs. En daarom, wij hebben de deskundigheid in huis, wij hebben de mensen in huis die jarenlang al getraind zijn in deze skills om dat te kunnen doen. En dit is wat we dus in de praktijk nu brengen. En voor u zelf? Leermomenten? De leermomenten voor uzelf? Absolute leermomenten. Het is, het is, we zijn zo rijk aan cultuur. We zeggen het, maar wanneer je ermee bezig bent en geconfronteerd wordt met die feiten. Met die feiten dat er inderdaad maar één man is die een bepaalde taal spreekt. En die woont helemaal diep in het binnenland. Eén man. Dan is dat, is dat inderdaad een leermoment van hé, hey, we zijn zo, we zijn zo, het is zo kwetsbaar hè. Het is zo zo fragiel. We moeten veel meer doen dan we tot nu toe hebben gedaan. Toch? Want we hebben al die jaren, toen waren er tien jaar geleden, of misschien twintig jaar geleden, waren er meer mensen. Maar nu is er één persoon over. Dus als je het nu niet doet, is die taal verdwenen. En dat is, 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 een, is een belangrijk leermoment, een belangrijke confrontatie met die werkelijkheid van cultuur. Hoe belangrijk het is in cultuur behoud dat je ook hier aandacht aan besteedt. En dat je werkelijk daar uh, uh, alles eraan gaat doen om, te, om, om, om ervoor te zorgen dat die taal behorende tot de rijkdom van onze Surinaamse cultuur. Dat die ene man de gelegenheid nog krijgt om ons te leren over die cultuur, over die taal. Ik ben Ayukana Shors. Heer Ayukana Shors, tot welke groep behoort u? De Caraïben? Uh, ja, nee, welke twee groepen zijn we hier? hebben we hier? Uh, verschillende groepen. Ik behoor tot de Caraïben, maar je hebt hier ook andere groepen zoals de Lokono, dat zijn de Arawakken, de Treo's, de Wayana's en de Waraus. Dat zijn de groepen die hier aanwezig zijn. Ja. En waarmee men vandaag bezig is, dat stukje behoud van het immaterieel, cultureel erfgoed. Wat vindt u zelf hiervan? Nou, ik vind het geweldig. 
Ik ben altijd een voorstander geweest van zoiets. Ja. Ja, want omdat ik van mening ben dat uh, uh, ons cultuur eigenlijk en, uh, en het dood gaat om het zo uit te drukken. Ja, vele dingen, de taal wordt niet meer gesproken. Waarom? Uh, vanwege de ontwikkeling die die, 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 die kinderen meemaken. En, en die ouders ook, die, vooral die in de stad wonen. Die praten dan geen uh, inheemse taal met hun kinderen. Er wordt alleen Nederlands en uh, gebezigd met die kinderen. En omdat ze ervan uitgaan dat die kinderen dan een goede ontwikkeling moeten hebben in het land. En dan praten ze Nederlands, waardoor de taal dan heel sterk achteruit gaat. Ja. In sommige dorpen wordt er wel gesproken, waar vooral in het oosten, op, op Frans Guyana ook, daar wordt de taal wel veel gesproken. En hoeveel inheemse talen in Suriname? Is nog in leven? Uh, je hebt de Caraïben, die, die, die begint weer te herleven. De Caraïbische taal. En dan heb je de Lokono ook. Je hebt de Waraus, die wordt veel gesproken aan het, uh, in het westen, west Suriname. En dan uh, de, uh, de Caraïben, die, 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 die wordt nog gesproken daar aan, aan de Marowijnen kant. En ook in Frans Guyana. Dat wordt wel gesproken, ja. ja. En jullie leveren nu jullie bijdrage bij dat stukje behoud. Hoe willen jullie zien dat dat precies bewaard wordt? Nou, we moeten veel praten, want we zijn verschillende groepen. Hè? En we moeten dan goed met elkaar overeenkomen en met elkaar een, uh, ideetjes gaan voor, een, uh, uitwisselen om om, om te komen tot een standpunt hoe wij dat eigenlijk moeten gaan. Iedereen komt met zijn idee en die goede ideetjes gaan we dan uh, meenemen om, om ons cultuur dan uh, te behouden. Ja. Maar is het alleen taal bij de inheemsen welke in gevaar is? Nee, nee. Vele tradities, vooral bij de Caraïben, want ik kan, ja, ja. Ik kan over de Caraïben praten. Bij de Caraïben, vele tradities die, die zijn verloren gegaan. Ik weet nog bijvoorbeeld, in, uh, in mijn dorp, van waar ik kom, uh, daar was er de traditie van een bepaalde manier om te vissen. Je hebt een bepaalde manier van jagen ook. Je hebt een bepaal, bepaalde manier van feesten ook. Bij een, uh, 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 een, uh, een overlijdensrituele heb je dat. En je hebt ook... Uh, ook wanneer de, me de meisjes dan hun eerste menstruatie kregen, daar had je bepaalde uh, rituele activiteiten daaromheen. En zo'n meisje werd dan in een, in, een, in een kampje gezet en verzorgd door de, door de ouderen, door een, een oma die, die, uh, die gerespecteerd is in het dorp. En na een week wordt ze in een, uh, op feestelijke manier uit het kampje gehaald. En dan... Uh, en dan mag ze weer vrij leven. En dat heeft u plaatsgemaakt waarvoor? Uh, omdat, kijk, die mensen, die kinderen, die nakomelingen hebben dat niet eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk en, uh, gedaan. Ze hebben het niet behouden. Waardoor die dingen die dus helemaal verloren zijn gegaan. En, 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 en er komen andere, andere en, uh, en moderne manieren van... Uh, van, van leven, zelfs in de dorpen. Omdat tegenwoordig die mensen veel naar de stad komen. Ja, sommige mensen sturen hun kinderen naar het internaat toe. En daar op het internaat leren ze ook een beetje moderne leven. Ze leren anders leven, waardoor ze hun dingen ook in een beetje verwaarlozen, hun eigen cultuur verwaarlozen. En dan gaan die dingen, dan, 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 dat soort dingen gaan dan plaatsmaken voor hun eigen cultuur. Ja. Ja. En wat zou er dan gedaan kunnen worden? Nou, uh, we moeten dan uh, weer beginnen met de jongeren. Ik ben voorstander van bijvoorbeeld de taal, dat, je dan, uh, dat er boeken geschre kinderboeken geschreven worden met tekeningen. Ja? En je, je tekent bijvoorbeeld een koreaal en dan, dan wordt het vertaald in, 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 in de inheemse taal, in de Caraïbse taal. Kuruyara wordt het vertaald, dat is koreaal. Ja? En dan verder, middels zang en dans. Ja, en en, 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 en uh, ook musicals organiseren in, in de taal zelf ook. 
En dan uh, wat, bij, wat bij je ze een, een, een doing om hun eigen taal dan op, een, te, te kunnen voordragen in hun musical. Ja. En, wat, en wat zegt het? Een volk zonder cultuur meer? Wat, wat zegt dat? Nou, dat, dat is geen volk eigenlijk <laughs> voor mij. Want omdat een volk zonder, zonder cultuur... Uh, zonder eigen taal, zonder cultuur. Ja, de taal is een deel van de ja. cultuur. Hè? En zonder taal, ja, het is, het, is, het is lastig, het is moeilijk. Het is een, een deel van je eigen cultuur eigenlijk die je, die, die, die je mist. Omdat, omdat daarmee eigenlijk, eigenlijk je, 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 generatie, je generatie beter zou kunnen, en, uh, kunnen ontwikkelen. Omdat ze daardoor... ...dingen veel beter zouden kunnen verstaan bij het uitleggen van, een, van bepaalde dingen die ze moeten doen. Ja, in, het, in het verleden hebben die ouderen, in het verleden hebben die ouderen veel, veel, veel in het dingen, wanneer die bezig waren met hun kinderen, zowel jongens als meisjes... ...dat die, dat die kinderen aangesproken werden in hun eigen taal. En die generatie is toen opgegroeid met de taal. Ja, maar die generatie is ook helemaal uitgestorven bijna. Je hebt enkele die, die er nog zijn. Ja. Ja. Maar zegt u met zoveel woorden dat ontwikkeling van kinderen is goed? Dat, dat je eigen kind dat de ontwikkeling meemaakt? Of dat een dorp, een leefgemeenschap een ontwikkeling meemaakt? Maar zegt u ondanks de ontwikkeling die er komt, dat men het eigene niet moet verliezen? Ja, sowieso. sowieso. Ik, ik ben voorstander van dat kinderen zich moeten ontwikkelen. Ze moeten mee met de maatschappij. Ja, want ze moeten, ze moeten hun eigen bestaan kunnen opbouwen in, in deze moderne tijd. Maar hun, dat eigene van hun, hun eigen cultuur moeten ze meenemen in hun ontwikkeling. Waardoor, waardoor, waardoor hun eigen en cultuur dan niet verwaarloosd worden. Een dertienjarig meisje dat verkracht was op 28 mei is twee dagen later overleden in het ziekenhuis. De verdachte SS 17 jaar oud, DS 16 jaar oud en de 14-jarigen EM en JM zijn opgespoord en aangehouden. De moeder van het slachtoffer deed aangifte van verkrachting van haar dochter tegen de vier jongens. Volgens verklaring van de moeder was het meisje van huis te gaan om schoolwerk te gaan kopiëren. Een broer van haar vond dat zij te lang wegbleef en ging op zoek naar haar. Hij kwam zijn jongere zus tegen en zij vertelde hem dat zij verkracht was door een vriend van haar en drie van zijn vrienden. De moeder van het meisje deed de volgende dag, woensdag 29 mei, aangifte. Het slachtoffer is door de politie met een geneeskundige verklaring verwezen naar het academisch ziekenhuis Paramaribo. Na medisch onderzoek is zij terstond in het ziekenhuis opgenomen. Op woensdag 30 mei deed de behandelende arts de melding aan de politie dat het meisje is overleden. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is voor abductie in beslag genomen. De politie van de afdeling Jeugd Zaken is belast met het onderzoek in deze zaak, meldt de afdeling Public Relations van de politie.